أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في المال والاقتصاد in the money and economy آه يعد هو يقدمه آه لهذا المساء صفاء مكاني هذا البرنامج هو برنامج تعليمي تثقيفي آه نحاول أن نسلط به الضوء على كل الأمور المالية والاقتصادية اللي تهم حياة الجالية البرنامج يبث كل خميس الساعة الثامنة إلى التاسعة مساء اليوم نبث آه آه بصورة حية على الهواء ومثل ما بينا أنه هذا البرنامج كل يوم خميس من الثامنة إلى التاسعة وحسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية Eastern Time Zone بين ثمانية إلى تسعة مساء البرنامج يسلط الضوء على كل الأمور المالية والاقتصادية اللي تهم حياة الجالية نحاول أن نحل الأمور والقضايا اللي ممكن أن تشكل عائق على الأفراد الجالية اللي جايين في المهجر خلال السنوات الماضية أو أيضا بالنسبة إلى القدماء اللي أتوا إلى هذا البلد واختلف النظام المالي الأمريكي عليه حلقة هذا اليوم حقيقة حلقة مميزة رح نستضيف فيها ضيف يقوم بعمل هو السيد جيف جونز اللي هو بريزيدنت لشركة اسمها سكوير ليك كابيتال uh, 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 هو uh, يقوم بعمل البزنس لاندنج او يعمل القروض للامور التجاريه والعقاريه uh, وكل الاشخاص اللي يحتاجون اي سؤال او استفسار فيما يخص هذا الموضوع يتصلون بنا على رقم الهاتف اللي موجود اسفل الشاشه اهلا وسهلا بال بالضيف uh, السيد جيف جونز ويلكم جيف جونز تو ذا شو توداي Thank you, Safa. I'm uh, pleased to be here with you tonight and uh, uh, to share some thoughts on uh, uh, commercial real estate lending and business lending uh, uh, with your viewers. That's great. Thank you very much for uh, coming to the show tonight. I know you probably, with your busy schedule, uh, uh, you know, it's, it was uh, hard to get it in, in, the, in the right time. Uh, let me ask you this, uh, since the audience, um, uh, you know, they're listening and they're watching us. Uh, what is your background and uh, like give us some, uh, 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 you know, uh, presentation about what you do, uh, where you graduate from and, uh, you know, a little bit about yourself. Sure. Very good. Thank you. Well, first, uh, um, I've lived in Michigan my entire life. Uh, I was actually born up in Lansing, Michigan, the state's capital. Uh, and my family moved to the Detroit area you know, back in 1965. So I've actually been in this marketplace uh, since that uh, uh, point in time, uh, obviously going to, going to school. Um, and then on to college, I went to Albion College uh, in Michigan and graduated with a Bachelor in Arts in Economics and Business Administration. And then right after that, I went to the University of Michigan and got my master's uh, in finance, an MBA in finance. Um, and since that time, I've, I've worked uh, after an initial stint with uh, Price Waterhouse, an accounting firm in downtown Detroit, I moved into commercial banking, and I've been a, uh, a commercial banker um, basically for about 25 years in my career, and after that, and more recently, as a commercial mortgage broker, um, serving the needs of, of the community, uh, primarily with commercial real estate loans. Thank you, uh, Mr. Jones. Um, uh رح نحاول نترجم الأشياء اللي قالها بالبداية السيد جيف جونز ولد في منطقة لانسينج في ولاية ميشيغان عاش هناك منذ 1965 بعدين تحول إلى منطقة ديترويت ودخل إلى الكالج أو الجامعة وانت خلص بالبكالوريوس في الأرت أو اللي هو الـ الـ يعني الشيء اللي يختص بالأمور الاقتصادية الحقيقة والأشياء التي متعلقة بها بعد ذلك درس في University of Michigan اللي هي من الـ universities المهمة جدا في ولاية ميشيغان حقيقة ودرس بها الأكاونينج اللي هي الحسابات ودخل في مجال الاقتصاد و الأشياء اللي تتعلق بالاقتصاد وأمور المالية فحقيقة هو اختص 
بهذا المجال وحاليا يعمل وصار له يعمل حقيقة أكثر من 25 سنة في هذا المجال يعمل في مجال القروض على البزنس ويحاول أن يساعد الجالية بهذا المجال من ضمن اختصاصه الآن هو مدير لشركة بروكرز حقيقة لعمل القروض للبزنسز للأشياء التجارية من ضمنها السمول بزنس اللي هم المخازن الصغيرة أو الشابينج سنرات والأشياء الأخرى مستر جونز ماي نيكست كويشن تو يو سينس وي ار دوينج كان ا كونفرزيشن ا كونفرزيشن وير از يور اوفيس لوكيتد اند اولسو يو نو هاو يو بروفايدد لاندينج سينس يو وير توك اباوت يور اوفيس لوكيشن اند هاو يو بروفايد ذا لاندينج سيرفيسز تو ذا كوميونيتي And how long you've been in that business? I know you mentioned you've been about 25 years, sure. but you know, uh, as far as how you can help the community, and as far as your business location in the middle of the community. Okay, that's several questions in one, uh, Safa. So uh, we'll start with the easy one first. Uh, What is your office? The, the office location yeah. uh, is, is in Bloomfield Hills, uh, basically at the corner of Telegraph and Long Lake. Okay. We're in an office building, um, and, and I share some space uh, with a, a commercial real estate brokerage firm. Right. Um, as as far as uh, as lending and services to the community. My lending career actually began in, in 1980. Uh, I guess I'm going to date myself here with this. Right. <laughs> I've been at it for a few years. Uh -huh. uh, I probably have originated and, and closed somewhere north of one and a half billion dollars worth of loans. Wow! Since you that, started, since in this I started business, in the huh? business, so that's that's, uh, uh, that's a lot of loans wow, helping yeah. a lot of people in a lot of different circumstances. Right. You know, primarily the commercial real estate uh, loans. So. Uh, for the community that are looking to um, maybe purchase or refinance apartment buildings, um, gas stations, hotels, uh, certainly are some popular items in the community. Right. Um, retail centers or, or retail shopping centers, if, if I financed many of those uh, you know, over my career as well. And the overall objective of what I do is to uh, really consult and assist with the community uh, for uh, in the individuals and business owners that are looking for financing. Um, it can be uh, uh, sometimes a daunting and difficult process individually. Mm -hmm. Where do you go? Uh, you know, what is it that I need? How is it structured? Uh, you know, what's the right institution to go to to provide the services that, that I might fit with, uh, you know, for me? So a lot of questions, uh, you know, that, that can uh, be asked. Uh, the fact that I have been in the business uh, and also worked uh, during that period for four or five different financial institutions in, in all different uh, capacities, all, you know, from a credit analyst all the way up to president, chairman, and CEO of a bank uh, back, uh, back a few years ago. But uh, I concentrate now as a mortgage broker firm. Mm -hmm. So again, we have an array of lenders for just about every type of, of, of credit need the community would have. And so we try to assist uh, the, the individual community business owners uh, with obtaining financing, you know, from a source that's going to meet what their need is. Basically, simplify the trans, you know, transaction for the community and to fit each uh, individuals in the right uh, uh, loan. Probably that's probably exactly the the, the major thing. حبيت بس أترجم اللي أتكلم عن الأخ جيف جونز. Uh, هو صار له في هذا البزنس uh, اكثر من 25 سنه تحدث عن اللوكيشن اللي موجود الموقع اللي هو الشركه مالته موجوده في منطقه في بلومفيلد هيلز حقيقه اللي هي منطقه ال 18 مايل اللونج ليك وشارع تلغراف على الكورنر اللي هو uh, السبيس ماله حقيقه انا شفت هذا السبيس هو مع أش اشخاص uh, الاوفيس ماله او اللوكيشن مالته مع اشخاص موجود يسوون ايضا يشترون يبيعون بال بالتجاره يعني بالامور التجاريه وليس المورججز. سو الريل استيت فيرم ايضا اللي هو يشتغل معاهم هم الاوفيس موجودين مع بعض. تكلم عن الـ 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 الدور اللي يقوم به مع الجاليه هو اشتغل في مجالات 
الكوميرشال لندن كثير في مجالات القروض التجاريه عمل كثير في مجالات الكريدت اناليسز اللي هم حقيقه الناس اللي يفهمون هذا البزنس يعرفون كيف يخلون اللون ويحاول يساعدون الجاليه الادفانتج مال تحقيق الاستفاده اللي احنا راح نستفاد من عنده من خلال الجاليه هو كيفيه وضع اللون بالشيء الصحيح يعمل الكثير من القروض لافراد الجاليه انا اعرفه شخصيا عندما كان يشتغل في فلاك ستار بنك حقيقه في زمان بين 2000 و2012 كان هو في مجال القروض التجاريه وانا في مجال القروض السكنيه حقيقه اعرفه جيدا شخص يحاول ان يساعد الجاليه الشغله اللي انا حبيت انه استضيف بها في هذا البرنامج هو الحاجه الملحه للجاليه بالنسبه الى القروض التجاريه يعمل قروض التجاريه تتخصص بها شابينج سنتر اللي هم يملكوا جاليه كثيرا اذا كان عندك جاز ستيشن او اذا كان عندك ستور مخازن تجاريه لكر ستور او ابارتمنت بيلدينجز مثلا شخص عنده اكثر من 12 ابارتمنتس شقق سكنيه ملتحمه مع بعض ممكن ان يقوم بعمل لون لها كذلك اكو عنده برنامج ايضا حقيقه مميز اللي اذا شخص اللي كان هو مستثمر انفسترز ويحاول ان عنده كثير من الابارتمنتس متنوعه ممكن ان ياخذ هذا اللون كون لون لهم قرض واحد ممكن ان يستفاد المستثمر لشراء ابارتمنات اخرى I was mentioned to the audience including what you do Uh, the person who is an investor and got many apartments, many homes uh, in different area, not doesn't have to be as a as a kind of, uh, apartments together, could be separate homes. You also have a program for these things. That's correct. That's actually sort of. Can a you tell us about also more specification about which kind of program you can do? Uh, you mentioned to me in some meetings that, uh, for example. Um, Uh, we don't want to exactly go in deeply on the details, but at least what we can do, what type of business we can do as far as real estate or small business loans. Okay. Um, f- let's start with a small business then, so right. with mm-hmm. that, because um, I'm sure that would interest uh, many of, uh, many of, the, many community, of the community members. Right. Um, you know, s- small business is, uh, lending has changed. Uh, Over, over the course of the years, mm-hmm. it, it's, it's actually gotten more challenging after the recession that we had back from 2009 through 2011. Um, and we also have a changing landscape with the banks and the, the credit unions. That some of them have, have sort of merged or disappeared and you know, the people have changed and, and the regula- regulatory environment has also changed and become more difficult for the financial institutions. But uh, and just that's a little background there. But so from small business lending, it, it's gotten a little bit tougher. But there are now other sources that are out there that aren't necessarily just the commercial banks that are looking to fill the needs that the banks you know, have not been able to do. Um, you can still go to some commercial, your local commercial bank. Many of your community banks that have started up in the last 10 years are much smaller organizations. Um, you know, they're, they're not over multi-state areas uh, and and they try to be more involved in the community itself, thus the name, name community bank in their name. So those organizations uh, and, and some of the credit unions um, and some other lenders can provide uh, lines of credit for businesses. And so that's where they basically have a maximum amount that they could borrow up to and, and they can borrow up and, and, and pay down as they need the money uh, you know, for a specific use. They pay interest on a monthly basis on it. That's a very typical uh, um, facility, credit facility that's available for small business. Um, there are also um, alternative lenders that will lend on the inventory, the receivables, and the equipment. Working capital. Uh, working capital, also equipment loans, or right. they'll just look at that as collateral. And, and the terminology for that is called asset-based lenders. Asset-based And they're generally not banks. Uh, they're not your traditional commercial bank or credit union. And uh, there's a lot of those that have uh, 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 um, gone, gone, come up throughout the country over the last 10 years. And again, they have, um, again, to take up where the banks can't do it because their credit standards are so tight. 
Um, some of these asset-based lenders can do that, and it can operate similar to a line of credit. Um, there's just some, without getting into all the procedures of it, it's just, right. it's just another availability of, of a credit facility for mm -hmm. small business. Uh, there's and a, how, my, to, sorry to okay. interrupt you, who, sure. who do you think will be benefit of those programs, like as far as our community? Uh, any small business owner that's a, a retail business owner, um, so that could be um, a, li a liquor store, a liquor owner store who doesn't own the, the real estate. Who doesn't own the real estate could mm -hmm. even be a, 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 maybe a gas station that uh, operator Operated. that operates the business and doesn't own the real estate. Maybe leases it from somebody. Right. Could be a flower store, a printing shop. I mean, any kind of retail business that you could think of uh, that operates. At some point, many of them have a need, um, you know, for for some credit. Right. And so any one of those facilities uh, uh, or, or types of loans would be good, you know, for that uh, that business owner. That's that's uh, um, that's all about the small business, or do you have? Well, do you there's there's, add actu there's actually more. More there, than there, that. There's, there's really if you, if you want to yeah, proceed. There, as well, well there, yeah, there's really quite a variety, and, and, and I guess I don't want to be too technical, right, right. you know, for the audience. But mm -hmm. let's just say there there's others that. Um, if you have just a specific need for funds, maybe you just need, you're going to add inventory for uh -huh. the Christmas season. I see. And you don't have a facility with a bank or one of these asset-based lenders. Uh, there are other, uh, or, or maybe your credit picture is not good enough to qualify for those. There's also lenders that can provide um, cash advances to the business uh, as well uh, for a short period of time, which you can pay back over anywhere from a three-month to a 12-month period of time. Those are expensive now, uh -huh. uh, certainly relative to Definitely. others, but sometimes if, if, a, uh, if a small business owner says, you, you know, I can make this amount of profit by adding right. this much inventory, and that profit is much more than the cost of, of acquiring that additional inventory through this credit facility, it might make sense for them, or they have a specific project. So basically, those small business uh, lending uh, <coughs> program or um, the asset-based lending, uh, do you require uh, collateral here or or uh, or not? Uh, as far as those a a those type of a loan. Yeah, the asset-based lendings are definitely collateralized, mm -hmm. uh, and the lines of credit uh, can be either collateralized or sign not collateralized. Sign a personal guarantee. Sign a, probably. You always sign a personal guarantee. Always. That's nowadays. always. Nowadays, always. Yeah, always. Yeah, yeah, yeah there's just there's right. for small business, there's no way around that Definitely, today. Definitely, yeah. Yes, exactly. Um, but yet, yeah, uh, the unsecured amounts, I just want to make clear, are also smaller dollar amounts mm -hmm. uh, than what you could get on a, if you collateralize right. it with asset, because the lender feels, obviously, there's more risk if they don't have any collateral than right. if they did. Um, couple of other things just to mention as well. There's other new things that have come up as well where they're called person-to-person -person lending companies. And so uh, I, you know, I have some sources that I can direct some of your small business uh, uh, owners. owners to mm -hmm. where they actually can apply almost like online. We can help them with that. And basically it would be like you and I and a hundred other people uh, we have some money and we'd like to pool all our money together and provide a certain portion of it to help this small business, this small business, and this small business. Mm -hmm. um, the paperwork is minimal compared Sim to, simple, very right. simple, uh -huh. in, in, uh, compared to other uh, lenders that are out there. I see. And that's gaining popularity uh, uh, in the marketplace because also it, it, it's generally easier to get uh, as we just said, it's simple uh, compared to some of the others. But I assume probably the rates is kind of high, right? The, the rates are going to be higher, but not as high as, as, as one of the others. So there's right. there's there's a sort of a, a high to low in uh -huh. terms of rates that are out there and in terms of avail availability. And also will help the needy uh, at this point since there's there's a need of this fund and it's a simple process and it's not really crazy rate like credit card right will be a good source of some people I think would be an excellent source yeah. for a lot of people and I'm sure that most of the community actually don't know about that right that's a great I, that, that's a that's a very new development within the last three or four years and right. I think that that's going to gain in popularity because I can really see that helping the community. I think we're going to dispute this word to the community uh, I will uh, you know translate the small business section sure. we'll go with the uh, the other part of the commercial lending that you do. Okay. أعزائي المشاهدين أعرف أن استغرقنا كثير بالمحادثة ولكن حبيت أن أجمع يعني 
المعلومات الكافية لتخدم الأخوة المشاهدين بهذا الموضوع الأخ جيف جونز تحدث عن أنواع القروض اللي ممكن أن يقدمها للجالية من ناحية القروض العقارية والعقور القروض التجارية تحدث عن أنواع حقيقة كثيرة الحاجة إلها من قبل الجالية الناس اللي تملك اليوم مخازن لل للليكر ستور لا يملكون الارض البروبرتي لا يملكون الريل استيت سكشن يعني بس هم فقط اللي هم يملكون الستور نفسه كبزنس اونلي يعني شخص اللي يملك فقط البنايه آه الاشياء الداخل البنايه ممكن ان اكو قروض سماها قروض اللي تعتمد على فقط الاشياء اللي موجوده مثل الاكوبمنت انسايد اللي موجود او اذا كان عنده انفنتوري داخل ال المكان هذا ممكن أن يوفر قروض إلى هذه قروض حقيقة لا تعتمد على وجود ضمان مثل وجود البروبرتي ما ما تحتاج إلى هذا القروض الأخرى اللي تحدث عنها اللي هي حقيقة أنا تحدث في البداية إنه كانت هذه القروض قسم منها يقدم من قبل الكريدت يونيون أو الكوميونتي هسه حاليا خلال السنوات الأخيرة اختلفت أوضاع القروض التجارية. لا توجد بنوك او مؤسسات ماليه اليوم تعطي هذه القروض اللي هو سماها الاسد بيس لاندنج اللي هي تعتمد فقط على الاشياء اللي موجوده داخل المكان مثلا تحدث عن بعض القروض اللي هي الشخص اذا كان عنده مكان يبيع الورد مثلا فلاور شوب او اشياء اخرى ممكن ان يستفاد من هاي القروض ايضا اللي هي لا تحتاج الى انه تملك البنايه اليوم. وهذه حقيقه فرصه كبيره للاخوان في الجاليه انه يستفادون من هذا هذه القروض. تحدث بالاخير عن حقيقه قرض جلب انتباهي انه في بعض الحالات الناس تحتاج الى فلوس لتسيير بعض الامور اللي يحتاجوها مثلا شخص يريد يطور يجيب فد اشياء اخرى في وقت اعياد الميلاد يحتاج الى مبالغ كثيره في في العمل ماله ولذلك اكو قروض خاصه ايضا بالنسبه الى هؤلاء الاشخاص ممكن ان يستفاد من عندها عن طريق شركات هو يعرفها هذه الشركات تعطي قروض لهؤلاء الناس وليس بالنسب فائده قليله مثل ما موجود مثل بقيه القروض وليس عاليه جدا وانما متوقعه و معتدلة الفائدة الـ 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 الأشياء المطلوبة من عندهم هي حقيقة ليس تعقيدية أشياء بسيطة ممكن تكون أوراق بسيطة تحتاج إلى الاسم سوشيال سيكيورتي أو أشياء أخرى نوه عن موضوع أنه القروض هذه دائما تحتاج إلى بيرسونال جارنتي أي شخص يوقع على هذه المعاملة قبل الحصول وهذه طبعا جرت خلال خمس سنوات الأخيرة اختلفت الأمور عن هذه القروض حقيقة هذه القروض اللي هي يسموها قروض الصغيرة أو التجارية الصغيرة Small Business Lending أكو أنواع من القروض اللي تدخل بها الريال استيت راح نتحدث بها الآن مع الأخ جيف جونز لأي سؤال استفسار اتصلوا بنا على الرقم اللي موجود أسفل الشاشة نحن معاكم على الهواء من الآن إلى الساعة الثامنة والنص مع الأخ جيف جونز وبعدها نكمل برنامجنا آه راح نسأل السؤال الأخير حول موضوع الريل استيت كوميرشال لندنج. This is uh, the last uh, part which is okay. we're going to talk about the real estate commercial lending which is usually have a collateral as the real estate. Yes. And uh, uh, you know if you can explain that to the to the to the uh, audience. Uh, we've talked about some of the categories that the community would be interested in right and so that could be a single family rental property mm -hmm. uh, there are now lenders that uh, that provide financing for this um, one property or maybe somebody has 10 houses or 20 houses so you can do one all the way up to 20 mm -hmm. there are some limitations in terms of the size to start with mm -hmm. but uh, that's a new product that's out there and available um, traditional commercial real estate lending would be for the apartment complexes that we talked about, the retail strip centers, um, uh, e even gas stations, uh, hotels, self-storage facilities, um, small office buildings, small industrial buildings. That, that pretty much takes up most of the categories that, uh, of commercial real estate. In there, um, we have a large number of different lenders 
so we can provide depending upon the size uh, of the deal and the quality of it and how they look at it either again where the owner is signing personally for it to obligate it uh, like you would on your house uh, when you take out a home loan um, or non-recourse if it uh, if the quality of, uh, of uh, uh, the property itself and the tenants that are in it to uh, meet that standards mm -hmm. and we can provide loans anywhere from virtually any size you know a couple hundred thousand dollars you're up to multi-million dollars and the, the the smaller the size uh, of the transaction you're looking at again pretty much your commercial banks your credit unions and then some non-bank financial institutions which have come into the marketplace again to try to meet the demand uh, that the banks because of regulation are limited to some extent in what they can do compared historically to what they were able to do um, so any one of those for acquiring a property and even in renovating it if they need to do some renovation to it um, or to refinance maybe they have a loan on it right now that's due mm -hmm. the current lender says I don't want it or maybe the <clears throat> excuse me the business owner is looking to see you know what's the best deal that I can get in the marketplace today mm -hmm. um, and so again that's where we can assist and, and help sort of shop it to the appropriate uh, lenders that are out there and then compare and try to get the best deal uh, for the community member business owner that's great. Um, the last thing before I mm -hmm. uh, uh, do the um, uh, translation, uh, I think you mentioned about the the how you charge the. Uh, uh, you didn't mention about that, but I want to know what's okay. the charges the the small business owner or real estate. How you charge the customer as far as you're doing the job, you spending time with the client. Sure. And in the same time, you're looking for the best lender for this client. This is a lot of job for you, a lot of work. So many hours, I'm sure, you're putting <laughs> here. What is the fee that the somebody as a business owner from the audience will want to know? And, you know, you can simplify that. You don't have to go deeply on the details. Okay. Uh, yes, there is a lot of work. And I guess probably the, the comment that I want to make to the community is that our role as a commercial mortgage broker uh, is definitely to assist, to consult, to work with, to simplify, um, and try to find the best possible financing you know, for that business owner's need. Mm -hmm. And our compensation is based on typically success only. If right. we don't find something that's suitable for the business owner that they wanna take and use, right. then generally we don't get anything. Uh, uh, at all. Uh, so we are paid on success. You close a transaction, then we get paid. Um, there's, it, it's a little different basically based on a loan size of let's say a million dollars and up, it's generally 1% of that. So that'd be $10,000 mm -hmm. uh, in a success fee, consulting fee if you will, right. um, upon closing that, that transaction and up. For under a million dollars, um, it, it really depends Depend on, which, on how much work, how much you, work you put on that. which type of facility is right. the, 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 the some of the programs that are out there we can really expedite some things and just assist the community member with here's who to contact and put them in the right direction so they could do it themselves and you know maybe it's just it's a small referral fee uh, you know may, perhaps to do that so what we definitely want to work with the community definitely. we're not there to charge overcharge anybody and if we aren't going to spend much time at it, then uh, obviously you deserve it. We and deserve we, to be compensated. We basically, I mean, any business owners, we appreciate that, and uh, you know the the work that you do for them. There's some people out there, they don't know how to start initially. Sure. There's n not a lot of people working in this field, especially the community that they are in need. They are all 90 percent. Uh, 80 to 90 percent of my community that are business owners, especially mm -hmm. the high level of them, and uh, they they definitely need this help. Um, Mr. Jeff Jones, حدث عن أمور اللي تتعلق على ال ال الأشياء الأخرى اللي موجودة بالقروض العقار التجارية اللي هي ال الأشياء اللي بيها بناء إذا بيها مثلاً. تحدث عن القروض اللي هي كوميرشال ريل استيت اللي تتعلق بالبناء مثلا قال انه يستطيع ان يحضر قروض لشخص يملك اكثر من بيت واحد ممكن يكون بيوت مختلفه ممكن يحضر لها على لون واحد المستثمر هنا في هذه الحاله 
يأخذ هذا القرض ويستفاد منه في استثمارات أخرى كذلك تحدث بالنسبة إلى مجموعة الأبارتمنت بلدين يعني شخص يملك أكثر من يونت واحد أو مثلا يكون عشرين يونت أو أكثر ممكن أن يحصل على هذه القروض لأفراد الجالية اللي عندها هذا هذا الشيء أنا أعرف الكثير من الأخوان بالجالية لديها أبارتمنت بلدين متنوعة ومنتشرة في مكانات كثيرة بعض الأحيان تصعب عليهم الاتصال ب أو حصول على قروض مثل هذا النوع أنا أعرف الكثير من الناس الأنان تستثمر في مدينة ديترويت لديها limited مثل ما يقول source من هذا الموضوع ممكن أن تستفاد من الأخ جونز بالحصول على هذه القروض أكو القروض الأخرى اللي ممكن أن يوفرها مثلا القروض اللي هي على الجاز ستيشن أو الهوتيلات الفنادق أو مثلا إذا شخص عنده شابينج سنر اللي موجود بريتيل اكو بعض الاحيان يكون اندستريال اللي هم معامل او مصانع ممكن يحصلهم قروض كذلك هذه اضافه الى الاشخاص اللي يشتغلون بالمجال الطبي لديهم مثلا عيادات ممكن ان يحصلوا على هذه القروض هذه ضمن المجموعه اللي ممكن ان يحصل بها قروض لهؤلاء الكثير من الاخوه في الجالي لديهم بزنس كثير من ناحيه اللي موجود الريل ستيت اللي ضمن الموجود بعض الاحيان هذه القروض تختلف من واحد الى اخر بعض الاحيان سماها الاخ بالريكورس ونو ريكورس اللي هي بعض الاحيان تترجم انه الشخص البزنس ماله كل جيد وممكن هذا البزنس انه يعطي انديكيشن انه يقدر ياخذ هذا اللون بعض الاحيان يعتمدون على الريل ستيت نفسه يشوفون شلون حاله الريل ستيت هل هي بمستوى جيد الليفل مال كواليتي يكون جيد او لا حتى ممكن ان يوفر القروض لهذا النوع من القروض حقيقه هذه الانواع من اللندنج اللي هو متوفر بالنسبه الى الريل ستيت الاشياء اللي مضمنه بها ضمان الريل ستيت اللي يسويها انا سالت السؤال الاخير حاول ايش قد هو اتعابه مثل ما تعرفون الشغله مثل هذه تتطلب انه العمل مع الشخص المتقدم على القرض من الاوراق اشياء ثبوتيه تتدخل في الانكم والاسيت واشياء كثيره ممكن ان يدخل بها كذلك يحاول ان يفهم هذا المتقدم الى القرض ويشوف له القرض المناسب من الكثير من اللندرز اللي هو يتعامل وياهم لازم يخلي كل شخص في المكان المناسب وهذه تتطلب عمليه وجهد كبير حقيقه تفضل الاخ جونز قال انه الاتعاب هي تستحصل بعد انتهاء المعامله ات ذا كلوزنج وهذه حقيقه دائما موجوده في كل البروكرز او البنوك حقيقه دائما اكو موجوده معامله اجور معامله او فيز هو تحدث قال كل مليون دولار يشرج 1% يعني هنا تقريبا كل مليون 10000 دولار اللي هي الكونسلتيشن الاشياء اللي ممكن ان يصرفها من اوقات على هذا العمل حقيقه هذا ما تحدث به الاخ جيف جونز بالمستقبل ان شاء الله ممكن ان نستضيف نستضيفه مره اخرى ونحاول نطلع على امور وتفاصيل اخرى ونحاول ان يكون معنا كمساعده لافراد الجاليه ارجو من كل اخوان افراد الجاليه اللي عندهم اي سؤال استفسار يتصلون بالاخ جيف جونز على الرقم الهاتف اللي موجود اسفل الشاشه اسمه ورقم الهاتف اللي موجود اتصلوا به مباشره او تستطيعون تتصلون بي ايضا انا ايضا لي علاقه عمل معه بهذا المجال ونحن حقيقه نشتغل سويا بهذا المجال لاجل خدمه الجاليه ولتقديم القروض المناسبة لأخواننا في الجالين نحاول أن نسهل الأمور بصفة أنه اللغة المعينة اللي ممكن أنا في هذا المجال أيضا لدي الماجستير في المال والاقتصاد uh, We both have an MBA I'm just explaining to the audience We can work together sure. to help the community yeah. to simplify the, the loan that we are uh, doing and hopefully we'll be successful in the future. I know there's a lot in the community in need to this type of business. Lending is in need in the community and we have a lack of lending a lot. Uh, there are some banks they are not giving to, for example, liquor store, gas station. There is very, very much difficulties in the community to get this loan. I thank you very much, Mr. Jones. Thank you I, very much. It was a pleasure meeting you and I hope in the future we will do more interviews and we uh, present you to the community in the best way so we ca they can benefit from your expertise in the last 25 years. 
Thank you very much. Debbie, I appreciate it. I look forward for to it again. Appreciate it. Alrighty. Thank you very much for uh, being in the show. You are. أعزائي المشاهدين نخرج على استراحة أو وقفة إعلانية ونرجع معكم لتكملة فقرات حلقة هذا اليوم من برنامج في المال والاقتصاد. اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامج في المال والاقتصاد اعزائي المشاهدين عوده وياكم الى مواضيع حلقه هذا اليوم مثل ما تحدثنا بالقسم الاول كان معنا الاخ جيف جونز الشخص اللي يقوم بعمل الكوميرشال او القروض التجاريه هذا الشخص تعامل ويا الجاليه كثيرين حقيقه ممكن يخدم الجاليه هو مدير لشركة اسمها سكوير لايك كابيتال حقيقة تعمل القروض التجارية لكل أفراد الجالية قبل لا ننهي الحلقة حقيقة نوه إلى شيء مهم جدا وهذا البرنامج يبث إلى كل الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط لولاية ميشيغان هذا القروض متوفرة للكثير من الولايات المتحدة الأمريكية ممكن إذا شخص إذا عنده نية أنه يعمل هذه القروض التجارية ممكن يتصل بي او يتصل بي على الارقام اللي كانت موجوده بالشاشه رقم هاتفي هو 2484294422 هذا هو رقم السيلفون مالي لاي سؤال استفسار حول هذه القروض كذلك تتصل تستطيعون تتصل بي على 2486729323 هذا هو رقم الهاتف الشخصي بالنسبه الى كل القروض اللي موجوده في كل الولايات المتحده الامريكيه نحاول ان نستطيع إذا استطعنا أن نعمل هذه القروض لهم قروض التجارية وإذا لم نستطع أكيد حتما سنوجههم إلى الطريق الصحيح للتعامل مع أشخاص موجودين في الولاية اللي يتعاملون بها قروض التجارية حقيقة قروض تختلف عن القروض العقارية لديها مواصفات مختلفة ليس متوفرة لكل من كان يعني شخص الآن ممكن يشتري بيت يخلي 10% 20% قروض التجارية تختلف ما يعني ممكن ان تشتري بيت بوضع 20% 25% بعض الاحيان 30% لكن المشاكل اللي تحدث انه هل هذا الشيء اللي راح تشتري هو مقيم من قبل اللندرز او الشركه اللي راح تنطيك القرض كثير من الاشياء البريزل تخمين ممكن ان يختلف يعني على سبيل المثال تشتري مثلا المحل مال ورد من يقيموه ما يعرفون محلات الورد المجاورة كيف يكون التقييم هل التقييم يكون على احنا نسميه comparative comparative appraisal يعني نشوف اشياء اخرى بزنس اخر موجود بالمنطقة مباع خلال السنة او سنتين الاخيرة او يعتبر هل هذا البزنس ب يسموه working benefit او الاشياء اللي ممكن ان يقيمها هذا البزنس ولذلك قروض التجارية مختلفة جدا حبينا أن نحاول كنقطة بسيطة جدا أن نستضيف الأخ جيف جونز ببرنامجنا هذا نعطي فد نبذة عن أوضاع القروض التجارية ممكن الاستفادة منها من قبل الجالية ولكن بالحقيقة بالاشتغال معا ممكن أن نبسط هذه الأمور للأخوة بالجالية ونحاول نقيم الأشياء اللي ممكن أن يطلبوها القسم الثاني من حلقة هذا اليوم حقيقة ليس لدينا وقت كثير ولكن اليوم كان الأشياء كثيرة موجودة بالماركت حبيت أن أتحدث عن الوضع العام بالاقتصاد الأمريكي اليوم الستاك ماركت حقيقة تأثر بسوق بورصة نيويورك كان الانخفاض حوالي 195 درجة بالداو اندستريال اليوم انخفض إلى 17.840 نقطة كان الانخفاض 195 آه كذلك الناسداك انخفض الى آه 82 نقطه على 4941 آه نحاول ان ناخذ اتصال على الهواء تفضلوا انتم على الهواء آه مع برنامج في المال والاقتصاد الو تفضلوا انتم على الهواء الو تفضلوا على صوتك رجاء انت انت مع برنامج في المال والاقتصاد الو تفضلي تفضلي الو تفضلي الو تفضلي انا انا صفاء مكاني من برنامج الو تفضلي تسمعيني نعم اسمعك البرنامج حلو 
وداد فرج ووريد يعني استفسر من عندك شلون على القروض على القروض طنطون اذا واحد عنده فضي كلها موفايه ومؤجره بس نريد نفتح لنا بزنس جديد نريد فلوس شلون تقدر تساعدني بهاي؟ نعم يعني هذا الـ 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 البناء هو كوميرشال يعني هو تجاري رايت؟ يس تجاري واحد شافي سنار واثنين يعني واحد كونفينيان ستور ووحدة تكون مالي يعني يعلمون بيها مدرسة مال مال انجليزي الادوت واللخة ناس مأجريها يعني مثل يعني يسوون الغار بيها مال مكاتب وهاي انت ما عندش قروض على هذه البنايات؟ نو no, كلها متوفاية وعندي ليس بيها ودا اقدم على البنك يرفضوني ايمو بس لذلك احنا حاولنا ان نستضيف الاخ البروكر واحنا نشتغل مع بعض حقيقه لانه كثير من البنوك اليوم ما تنطي كل بزنس ولذلك هذه فرصه انه ممكن انت وين ساكنه في ولايه ميشيغان لو ولايات اخرى؟ لا ميشيغان شنو انطيني تليفونك او او بالحقيقه ما اريد انطي على الهواء لا تنطينا على الهواء انا راح احاول اخذه من الاخ الدايركتر بيكوز اقدر انطيك تفاصيل نعم اكو قروض لهؤلاء البزنس اللي ذكرتيهم و اذا تقدر تنطيني تلفونك على الهواء انطيني اتصلي بي اتصلي بي بكره على 248 248 229 229 4422 4422 اتصلي بي بكره الصبح وانا اخذ التفاصيل وان شاء الله نساعدك انت باي سيدي قاعده أنا بستوي هاي ماشي بسيطة يا هذه هذه الشغلة مالتك موجودة قرض لها قروض لها كثيرة و... وإن شاء الله احنا كان عندنا بزنس وبعناه وهسه نريد نشتري بزنس لابني يعني ابني يريد يسوي بزنس نعم وما نقدر يعني ناخذ فلوس وهي هاي المشكلة البنوك يعني الآن البنوك ما تنطي قروض ولذلك هذه هذه هي فائدة البروكر الآن لأنه البروكر هو عنده أكثر احنا نسميه اكسبوجر يعني عنده أكثر صار له 25 سنة بهالبزنس وأنا كذلك عندي خبرة في مجال القروض التجارية نشتغل مع بعض لتوفير هذه القروض للأخوة اللي ما يستطيعون يحصلوها من البنوك يعني اكو أشياء مو سهلة اليوم البنوك مصعبتها ولذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة اختلفت الأمور بس ان شاء الله خير اتصلي بي بكره و خابرك و ثانك يو فيري ماتش يا اهلا وسهلا بيكي و ثانك يو وشنو تريد باكر من احكي وياك انت وين المكتب مالك انت اتصلي بي وان شاء الله نتفاهم على تفاصيل اكثر نلتقي بيك بالمكتب اللي هو موجود في بلومفيلد هيلز وان شاء الله نكمل معاملتك ثانك يو فيري ماتش يا هلا بيك يا اهلا وسهلا الو آه هذا حقيقة هو فائدة الـ الـ القروض التجارية الناس اللي تشتغل بهذا المجال آه تحدثنا عنها انه الكثير من البنوك اليوم آه ليس لديها برامج لهؤلاء يعني الشخص لازم يكون بمواصفات خاصة حتى يحصل على القروض اليوم الـ الـ البروكرز بالـ بالقروض التجارية عند اكثر اطلاع اكثر آه شركات آه تعرفون اكو اشياء بعض الناس تتصور انه البنوك هي مسؤولة عن القروض التجارية آآ آآ هذا الكلام غير صحيح بدليل انه اكو شركات اليوم الناس اللي لديها بيك شابينج سنر يعني انا دا احكي بيك شابينج يعني مثلا شابينج سنر كبير مثل مول مثل 12 اوك او المولات اللي موجودة او شخص عنده مجموعة محلات ريتيل بزنس ومعها كروجر او كولز هذه شابينج سنر وين يحصل الفلوس مالها القروض هاي ما يحصلها من بنوك بنوك ما تستطيع ان توفر قروض لهؤلاء ولذلك اكو لندرز خارج الولايه انا ما اعرف اذا اكو لندرز ينطي اكثر من 5 مليون 10 ملايين اكو لندرز خارج الولايه في نيويورك في ولايات اخرى هم انشورنس كومباني انشورنس كومباني اكو موجوده حاليا في كل الولايات المتحده الامريكيه الانشورنس كومباني الكبيره هي لديها اموال مخصصة لإقراض الريل استيت الكوميرشال ريل استيت يعني هؤلاء الناس اللي عنده كروجر شوبينج سنتر ب 30 مليون دولار اللي عنده ب 40 مليون دولار يدلع 20 هؤلاء من ينطيهم مو البنوك 
نعطيهم الانشورنس كمباني الكبيرة اللي هي لديها قسم قسم خاص لإعطاء القروض لهؤلاء البنوك ما تقدر تنطي هذه المبالغ وذلك هذا التفكير مثل هذا الشخص اللي اليوم استضفناه هو لديه القدرة أن يحصل لك على القرض خلال هؤلاء اللندرز يعني احنا دائما بكلامنا عن موضوع المورجج نقول روح للبنوك احتمال تنطيك انترست ريت احسن لانه البنوك تاخذ القروض من ثاني ماي فريدي ماك اللي هي القروض اللي هي الاعتياديه اكو قروض غير اعتياديه نسميها نون كونفورمينج ولذلك المورجج من تريد مورجج روح على بنك ولكن من تريد قرض على بنايه تجاريه البنك ما راح ينطي كل شيء ولذلك تحتاج لك الى شركه عقا قروض تجاريه او بروكر انه يوفر لك هذه القروض بمحاوله تبسيط الحاله دراسه وضعك المالي دراسه حاله البنايه مالتك سواء شراء او ريفاينانس او اعاده قرض ومحاوله عند فد 200 شركه لندرز الشركة اللندرز اللي يسوي بقاز ستيشن شركة المناسبة تسوي شابينج سنر شركة تنطي أكثر من عشر ملايين شركة تنطي خمسمية ألف دولار لبزنس معين عندك بناية عندك شابينج سنر معين ولذلك هو يخلي النقاط على الحروف أو كونكت البوزلز يعني يربط الرابط الصحيح اللي هو ممكن يساعد الأفراد الجالية اللي تحتاج إلى قروض تجارية هاي حقيقة أنا جربتها من خلال يعني أنا شخصيا ومع أخواني من ناحية القروض التجارية اللي ممكن أن أشخاص بحاجة إلها من أفراد الجالية أي سؤال استفسار قبل نهاية البرنامج لدينا تقريبا خمس دقائق نتحدث عن أمور الإيكانومي تصلبونا على الرقم الموجود أسفل الشاشة نحاول أن نجيب قدر الإمكان وبسرعة حقيقة لاستفساراتكم إذا كان لديكم أي سؤال من خلال اللايف الآن اللايف كنا به من ساعة الثامنة وسنستمر إلى الساعة التاسعة كنا نتحدث على أمور الستاك ماركت اليوم كان انخفاض كبير بسوق البورصة الأمريكية تحدثنا أنه الداون انخفض حوالي 195 الناسداك 82 نقطة 82 فاصلة 22 انخفاض الـ S&P 500 اليوم انخفاض حوالي 21 نقطة وصل إلى 2085 النفط اليوم كان أيضا بزيادة حقيقة زاد حوالي دولار و5 سنتات وصل إلى 59 دولار و65% 65 سنت هذا هو النفط الخام اليوم بالماركت بالنسبة إلى الذهب حقيقة اليوم انخفض 2.2% انخفاض كان اليوم كبير السبب انه الدولار حقيقة شهد ارتفاع خفيف اليوم نسبة الى الين اليوم الجولد او الذهب سعر الاونصة وصل الى 1183 حقيقة قارنها مع الاسبوع الماضي الذهب كان الى 1193 تقريبا 10 دولارات عن الاسبوع الماضي اليوم الذهب 10 دولارات عن الاسبوع الماضي 1183 بالنسبه الى اليورو نسبه الى اليو اس اليورو اليوم الواحد يساوي دولار و12 سنت اختلف عن الاسبوع الماضي كان دولار و81 سنت هذه حقيقه ما كان لدينا اليوم من معلومات بس حبيت انوه على كانت التقارير اليوم بالنسبه للايكونومي ظهرت انه الجاب ماركت هالاسبوع في تقرير 25 بالشهر كان جيد واشر اعتقد انه شهر ابريل راح ياشر انه الانبلويمنت ريت او نسبه البطاله راح تتحسن ممكن ان ينطي اندفاع للايكونومي اكثر وتوقعات حقيقه هذا بالنسبه للاقتصاديين انه بالنسبه الى الانترست ريت احتمال البنك الفدرالي يرفع سقف الفائده بالمستقبل هذا حقيقه ما كان لدينا اليوم من من معلومات تخص الستاك ماركت والستاك اللي موجود بالولايات المتحده الامريكيه كان في القسم الاول استضافينا الاخ جيف جونز اللي هو الرئيس الفخري ل 
شركة سكوير لي كابيتال اللي هو مسؤول على القروض التجارية هذا ما كان لدينا في حلقة هذا اليوم نشكر لكل مشاهدينا لإصغائكم نشكر الأخت المجتمعة اللي تصلت بنا حول برنامج القروض التجارية وإن شاء الله ملتقانا وياكم في الأسبوع القادم لمواضيع مختلفة أخرى وإن شاء الله ضيوف أخرى ممكن أن نعيد الفائدة لجميع المشاهدين ملتقانا وياكم إن شاء الله الأسبوع القادم تقبلوا تحياتي أنا صفاء مكاني وإلى اللقاء